Magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam Trabahong Abroad. So, nandito po tayo sa website na Japang, the gc.ca. So, ituturo ko po sa inyo kung paano po kayo makakahanap po ng directly na company dito po sa Canada. So, dito lang po, itatype nyo lang po, example, ang farm worker. And then, wag na po natin ilagay yung location. So, meron tayong search dito po sa baba po ng sort by. And then, makikita nyo po yung resulta na 130 results. So, ito po, worker farm. So, pakibindot na lang po itong did you mean farm worker. Ito pong pinaka word po na farm worker. So, scroll up nyo lang po. Hindi po ito ang job na babagay po sa atin dahil ito pong trabaho na to ay dapat po ay nasa Canada po kayo. So, meaning... Dapat tayo pumasok sa temporary worker po. So, ipipilter lang po natin yun. Pipindutin lang po natin filter. At dito, lalabas po yung pinaka-details. Wala po kayong pipindutin dito sa province and regions. Dito po sa hours of work, dito po full time. English. Permanent. Yung employment groups, dito po tayo papasok sa temporary. Yung educational, syempre, maraming gustong maghanap na itong no education required. No experience. And then, yun lang po. And then, pinatin lang po yung search. Ngayon, marami pong bumabalik dito kagaya ko. Yung lalagay nyo lang po or pipintin nyo lang po, sort by. And then, so ito na po yung lalabas dito. At kung meron po kayo makikita na ganito po, temporary foreign workers, ay pasok na po tayo dito. Dito po tayo kailangan makahanap ng trabaho po directly sa ating mga employer or company. So, ito po yung natin worker, full-time, permanent, temporary. Kailangan po may ganito kasi foreigner po tayong papasok sa kanila at English. So, meron po dito kung kayo po ay maghanap ng trabaho bilang isang farm worker, i-open po natin itong blue na to na farm worker. I-scroll up, down ko lang po muna para makita niyo po yung mga available na job po bilang isang farm worker sa Bansang Canada. So, sobrang dami po na available. Imposible pong hindi kayo makapasok dito. So, ayan po, may show more po po. So, ibig sabihin, sobrang dami talaga. So, unahin lang po natin ang farm worker. So, pwede po kayong magsulat. Uh, Mag-ready po kayo ng ball pen at uh, papel para isulat po yung details. So, ito po, naka-verified po yung itong trabaho na to na nakapost po dito sa job bank farm worker so ito po yung address 23 uh, Canadian dollar per hour 440 hours per week permanent po siya starts as soon as possible yung pinakamahalaga po dito eh, ito po, this employer has an approved labor market impact assessment or LMIA to hire the foreign workers. So, foreign worker po kasi tayo. So, ito po ang mabagay sa atin. Ito po yung mga information po. So, pasok po tayo dito ito kasi no degree. Ito po kailangan nila ng experience. 
Ito po yung special kills natin na kailangan gawin. Ayan po. And then, show how to apply. Pwede nyo po i-email ito kung kayo po ay interesado at meron po kayong experience na 1 to 7 months. Pero kung wala po, hahanap po tayo. Ito po, pakibasa na lang po yung how to apply instruction. Kung kayo po ay interesado, ito po yung email address. So, i-email nyo na lang po yan kung meron po kayo experience na 1 to 7 months na experience bilang isang farm worker. Kung wala po, hahanap po tayo. So, ayan po ah. Nakatayo naman po. Okay, mag-proceed po tayo sa ibang trabaho na no experience. Ito naman po sumunod natin ay ang general farm worker. So, na-post po ito nung last December 7, 2021. So, ito po yung pinaka-details niya. 12.91 per hour for 35 to 41st hours per week. So, permanent din po siya. Lahat po ng employer na may ganito po ay pwede nating pasahan sa kanilang email kung kayo pa interesado. Sa so, kailangan po talaga nito kasi foreigner po tayo pagpasok sa kanilang bansa. So kagandahan nito ang English ang language po nila English, no degree. Ito ay hinahanap natin no experience so pwede po kayo mag-apply dito. Pakibasa na lang po. Then, show how to apply. So, kung kayo po ay interesado, pwede nyo po i-email itong email address nila para po mag-direct po kayo dito sa nag-post po nito. Dito po sa employer or company. Yun lamang po. Then, proceed tayo sa susunod naman available. Hi! Magandang magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel, Ma'am Si Jam Trabahong Abroad. So, ito pong i-discuss natin ay ang uh, trabaho po sa Canada po ay farm worker vegetables. So, ito po pakibasa na lang po at uh, sundan nyo na lang po din ako. At uh, isulat nyo po yung information kung maaari lang po para po wala tayong makaligtaan na note or information po na kailangan ng ating employer dito po sa Canada. So, meron po tayong 15 hour, 15 per hour for 40 to 50 hours per week po. So, ito po ang talagang importante na ang employer po natin ay nag-hire ng mga foreign worker o katulad po natin kasalukuyang nasa Pilipinas. So, kagandahan po nito wala silang kinukuhang degree. Wala po silang kinukuhang experience. Hindi kagaya po ng iba na kumukuha talaga ng mga experience. So, ayan lang po yung mga responsib responsibility nyo po sa kanilang uh, job offer. At ito po ang ating email sa ating direct sa ating employer po. So, paki-email na lang po ito kung kayo po ay interesado. Susunod naman po natin ay ang farm worker. So, ayan po yung information natin. 14 per hour for 40 hours per week. Per permanent employment full time. So, ang maganda po rito, ito po si employer ay nag hire ng mga foreign worker para po sa temporary basis dito po sa ML, LMIA. So, pakibasa na lang din po yung kanilang information para po wala tayong makaligtaan. At kung interesado po kayo, pwede na po kayo mag-apply dito sa email nila. Okay, lang po. 
So, yung susunod naman po natin job ay reading. Dito po sa Canada ay ang Farm Worker General. So, meron po tayong 15.24 hour for 40 to 80 hours per week. So, seasonal din po ito. So, ito po ay pwede kayo ma-ship ng day overtime, early morning or morning. So, ang kagandaan po dito sa employer ay nag po siya ng foreign worker or kasalukuyan pong nasa Pilipinas. Para po dito ay pwede po kayong mag-apply through email po nila. So, pwede na po kayong mag-email dito. At pakibasa po ang application na kailangan po nila. Kasi meron pong mga employer na kailangan po may instruction po sila bago po kayo mag-apply na isi-send sa kanilang email address. So, pakibasa na lang po. So, yung susunod naman po nating job hiring dito po sa Canada ay ang farm supervisor. So, meron po tayong 20 to 24, 21 per hour, 40 to 60 per, hour, per week. So, permanent employment po ito. So, pwede po tayong ma-ship ng day, evening, weekend, shift, flexible hours, early morning and morning. So, kagandahan po dito sa employer ay meron po o nag po sila ng mga foreign worker po na pwede pong i-assess dito sa LMIA. So, yun po. Kung kasalukuyan po kayo nasa Pilipinas, ay pwede po kayo dito. Kung kayo po ay kasalukuyan nasa Canada, so ito po yung contact nila. At pwede pong email. So, yung susunod naman po natin na job hiring po sa Canada ay ang Dairy Farm Worker. So, meron po tayong 16.50 uh, to 65 per hours per week. So, permanent employment po ito. So, pwede po kayo madestino ng day, evening, weekend, early morning. At ang kagandaan po rito ay tumatanggap po sa employer ng mga foreign worker or kasalukuyan pong nasa Pilipinas. So, pakibasa na lang din po ang kanilang information. So, English pong salita nila, no degree, no experience po ay po pwede dito. So, kung kayo pa interesado, pwede po kayo mag-email dito sa email address nila. At uh, pakilagay na lang din po inyong mga resume. Yun po. Ito po, ang trabaho na to ay ang daily farm worker. So, sa bansang Canada po ito, ha? So, yung susunod naman po nating job ay ang farm hand. So, meron po tayong 11.87 per hour for 30 hours per week. So, per permanent employment po ito. At tumatanggap po sila ng foreign worker or kasalukuyan pong nasa Pilipinas. So, ito pong language nila, English or French. Wala po silang degree, no experience po ang tinatanggap nila. So, ito po ang kanilang uh, email. Pwede po kayong magpasa ng inyong resume po dito. So, ito pong trabaho na to ay, ay ang farm hand sa Bansang Canada. So, ito naman po susunod natin na job ay ang greenhouse worker sa Bansang Canada. So, meron po tayong 15... 15 uh, Canadian dollar per hour for 40 hours per week. Permanent employment po ito. So, day weekend po ang inyong pwedeng maging duties. Kagandaan po rito, ito pong si employer ay na nagahanap or tumatanggap po ng foreign worker or kasalukuyan pong nasa Pilipinas. So, ang language po nila ay English, no degree. So, pwede nga pong high school kahit po ano ay tinatanggap po nila dito, no experience. So, ito po yung magiging specific skills nyo. So, ayan po. Kung kayo po ay interesado, pwede po kayo mag 
um, pasa po sa kanila ng email or resume. Dito po. Reminder lamang po, bawat farm worker, iba-iba po silang lugar. Iba-iba po silang um, tra at trabaho at iba-iba po ang ship. Iba-iba rin po ang rate per hour po. Yes, per hour po ang sahod dito. So, hindi po katulad sa atin 8 hours, ganyan hindi po. So, per hour. So, mas advantage po sa atin at alam ko naman na like na like ngayon per hour na yan. Kasi ito po, tulad na ito, 16.50 per hour. Ang trabaho niyo po is 40 hours per week. So, ayan po. Meron din po siya Limia. LMIA. Ito naman po ay kailang uh, English, no degree. Tapos, Ito naman po susunod natin na trabaho ay ang daily farm worker. So, iba-iba po ang lugar nila dito sa Canada at iba-iba din po ang rate. Iba-iba din po ang duty. Katulad po nito, 16.50 per hour for 40 hours per week. So, iba-iba po sila ng, salad, ng sahod every hour po. Ito yung shifting natin. So, pwede po tayo dito mag-apply kasi pasok tayo sa foreign worker. Dito pa may experience po dapat 1, 2, 1 or less than 7 months. Pakibasa na lang po maigi. Kung okay po sa inyo itong trabaho, show to apply. So, pwede po kayong uh, mag-email po dito. And then, meron po silang instruction kung paano nyo po ipapasa yung inyo o how to apply po sa kanilang company. So, yun lang po. Proceed naman po tayo sa ibang job na pwede po kayo. Sumulod naman po tayo dito sa worker farm. Verified po yung kanilang post. Last November 19, 2021. So, ang laki po ng sahod nila per hour. 19 Canadian dollar for 40 hours per week. Ito po yung shifting nila. At pasok din tayo dito kasi may foreign worker po. So, ito po yung requirements na kailangan po nila then no experience din po so pakibasa na lang po and then kung interesado po kayo ito po yung kanilang email address pwede po kayo mag email dito sa kanila at kung kasalukuyan po kayo nasa kanan, na pwede nyo po silang email dito by mail. Para po send yung kanilang, o halimbawa po ay natanggap po kayo sa kanila. So, ito po yung kanilang mail. Pero email po muna para mag-apply po kayo. So, ito naman po ay uh, bago lang pong na-post, farm worker. So, ito po yung kanilang lugar po sa Canada. 15.24 hour for 40 hours per week. So, kailangan po nila na 15. So, madami din pala. So, pasok din po tayo dito. Kaya, kailangan po nila ay English, no degree. Ayan po, kahit wala po kayong certificate or diploma, okay lang po, no experience. Pakibasa na lang po yung spe specific skills. Ito po yung blueberries yung kanilang uh, kailangan yung trabahuhin.
So, pwede po kayo dito mag-email. Pinaka-importante lang po dito yung pinaka-email address para makuha po natin. Kailangan nyo po ito email para po makapag-apply kayo directly sa kanila. So, yun lamang po. Sobrang dami po ng hiring dito sa Canada. So, marami po kayong pagpipilian. Marami po kong choices. Merong mataas, merong mababa sa per hour. Then, may mga iba't ibang lugar po siya. Dip Depende po kung anong klaseng farm worker ang inyong a-applyan. So, hindi po siya isa lang. Sobrang dami. So, ayan po. I-preview ko na lang din po lahat. So, kung kayo pa interesado, pwede na po kayo mag-email sa kanila. At naituro ko na po dun sa mga nauna kong video kung paano po gawin dito sa japang.gc.ca ang pag-a-apply or paghahanap ng temporary foreign worker. Pasensya na po ah, medyo mahangin po sa labas. <laughs> at may kasamang hininga ko na rin. <laughs> so, yan lang po yung ating job offer po sa Canada na farm worker po. Sana po ay ah, nakatulong po ako sa inyo. So, wag po kayong mag-alala at makakahanap din po kayo ng inyong mga company. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe, like, and share po para po makatulong tayo sa ibang tao na naghahanap po ng trabaho kasalukuyan po sa Pilipinas. Maraming salamat po.